ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஜனவரி நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான முக்கியமான ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கட் அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தால் வந்துருக்கு சண்டே நியூஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிறதுனால மூணு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அடிஷ்னலாக ரெண்டு மூணு நியூஸஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கரோனா வைரஸ் அலார்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து சென்ட்ரல் லாவோட வேலிடிட்டி பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் புதிய நியூஸு கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இந்தியன் எக்கனாமி ஸ்டார்டிங் அட் ஸ்டாக்ஃபிலேஷன்ஸ் ஸோ ஸ்டாக்ஃபிலேஷன்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க இது பழைய ஆர்டிக்கல் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க கரோனா வைரஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி சைனா வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸை வந்து கூப்பிட்டுருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னன்னு தெரிலங்க எங்களோட உஹான் சிட்டியில் வந்து திடீர்னு வந்து நிமோனியா வந்துட்டு இருக்கு நிமோனியா வரணும்னா ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து தேவை அந்த வியாதி வர்றதுக்கு இப்போ அந்த வியாதி வர்றதுக்கான எந்தவித கண்டிஷனுமே இல்லை இடம் வந்து சுத்தமாக இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் திடீர்னு என்னன்னு தெரியல இந்த நிமோனியா வந்து எங்கள் ஊரில் வந்துருச்சுங்க நிறைய பேர் லோக்கு லோக்குன்னு இருமிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு வந்து போயிட்டாங்க இதான் வந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்டா திடீர்னு இந்த நிமோனியா வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சைனாவோட பப்ளிக் ஹெல்த் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு என்வரான்மெண்டல் அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரைட் எங்கே இந்த வியாதி வந்து அதிகமாக வருது எந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துப்பு தொலைங்கி ஒரு விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரைட்டு ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வராங்க பார்த்தீங்களா ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் அந்த காய்கறி மண்டி பூ மண்டி இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஃபிஷ் மார்க்கெட்டு இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு கஜ கஜன்னு கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துக்கு மக்கள் போயிட்டு வரவங்களுக்கு தான் வந்து அதிகமான இந்த நிமோனியா பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டு தான் போனால் இந்த வியாதி வருதுங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏதோ ஒரு மைக்ரோப் வந்து அவுட் பிரேக்காக மாறிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டு அடுத்து ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருச்சு அடுத்து என்ன வியாதி அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா சைனீஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ப்ரிலிமினரி டிட்டர்மினேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆமாங்க ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு போன வியாதி வருது அது என்ன வைரஸ் அப்படின்னு கேட்டால் கரோனா வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த வியாதிக்கு அந்த வைரஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இந்த நிமோனியா வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த கரோனா வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓவே பாராட்டி இருக்குது சைனாவை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் த ப்ரிலிமினரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாவல் வைரஸ் இன் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் அ நோட்டபிள் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் சைனீஸ் இன்க்ரீஸ்ட் கெப்பாசிட்டி டு மேனேஜ் அவுட் பிரேக்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்லுது இது சைனாவோட திறமையை வந்து காட்டியிருக்குது வெறும் ஷார்ட் ஃபேன் ஆஃப் டைம் அதாவது எப்போ டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி தந்தி அடிச்சிருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓவுக்கு ஜனவரி பதினொன்னாம் தேதிக்குள்ள என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சைனா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்குது இன்னா வைரஸ் தான்ப்பா நம்மளை ஆட்களை வந்து தாக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ சைனா கிட்ட அந்த அளவுக்கான ஒரு திறமை இருக்குது இது ஒரு நோட்டபிள் அச்சீவ்மெண்ட்டை சடனாக ஒரு அவுட் பிரேக் வந்தால் கூட அதுலேருந்து மீண்டு வெளியே வர்றதுக்கான எல்லா கெப்பாசிட்டியும் வந்து சைனாவுக்கு இருக்குது இவன் நெருப்புலேயே நீந்தி வர ஆள் அப்படிங்கிறத வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து சொல்லிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம பயோலேட்ரல் ரிலேஷன்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்தியா சைனா கம்பாரிசன் அப்படிங்கும்போது சைனா கிட்ட மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நிறைய டைம் வந்து பார்த்துருப்போம் அடிஷ்னலாக இந்த ஓடியும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எபிடமிக்கோ இல்லை ஒரு அவுட் பிரேக்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னா அதனால் அவங்க ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதுலேருந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து வெளியே வர முடியும் அதுக்கான கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓவே வந்து சொல்லுதுன்னு நம்ம மேற்கோள் வந்து காட்டலாம் ஸோ கரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த கரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் கரோனா வைரஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த கரோனா வைரஸ் ஒரு ஆளுக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த ஆளுக்கு எப்படிலாம் இருக்குன்னு கேட்டால் நார்மலான காமன் கோல்டும் இருக்கும் இல்லை உயிர்கொல்லி நோயான சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் இதுவும் வருமா நார்மல் கோல்டும் வருமா சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் லொக்கு லொக்குன்னு இருமையே சாகிற மாதிரி ஒரு வியாதி வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இதுவும் வந்துடும் அதோடு இல்லாமல் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வியாதியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆள் இது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க காமன் கோல்டும் வரும் உயிர்கொல்லி நோயும் வந்
சைனா கண்டுபிடிச்சிருச்சு கரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது கரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் சரி ரைட்டு ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி டபிள்யூஹெச்ஓட்ட இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாஸையும் நான் உங்கள்கிட்ட தரோம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து குளோபல் இனிஷியேட்டிவ் ஆன் ஷேரிங் ஆல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டேட்டா கிட்ட வந்து தங்களுடைய டேட்டாஸை வந்து கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு டிசீஸ் வந்துருக்குது அதுக்கு என்னென்னலாம் காரணம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டே அந்த பிளாட்ஃபார்ம்கிட்ட வந்து இந்த ஜிஐஎஸ்ஏ ஐடி அப்படிங்கிற இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து கொடுத்துருச்சு இது நம்மளுடைய ஃபிலிம்ஸ் ஃபேக்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஜிஐஎஸ்ஏ ஐடியோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் நம்மளுடைய ப்ரிலிம்ஸில் ஸோ அதுக்காக இதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஜிஐஎஸ்ஏடி கிட்ட இந்த டேட்டா வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ எங்கே இருக்குது சைனா வந்து கொடுத்துருச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு டீம் இருக்கிறாங்க ஆஹா இந்த இது இந்த வியாதி வந்திருக்குப்பா தமிழ்நாட்டில் இப்போ அதிகமாக வந்து சைனா போயிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம சைனாலேருந்து இந்த வியாதி வந்து இங்கே வர விடாமல் நம்ம பார்க்கணும் இதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அதோடய டேட்டாவை நீங்கள் டேரெக்டாக கொடுங்கன்னு சைனா கவர்மெண்ட்டை கேட்காம டேரெக்டாக அந்த ஜிஐஎஸ்ஏ ஐடி கிட்டே போய் கட்டலாம் சைனா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலப்போ அதை கொடுப்பா நான் செக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது மற்ற கண்ட்ரீஸுக்கும் வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இந்த டேட்டா உங்கள்ட்ட இருக்கு இல்லையா மற்ற கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணும் இது இந்த வைரஸ்னா என்ன இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு என்ன மாதிரியான கேர் வந்து கொடுக்கலாம் அடுத்து ஈவன் வேக்சின்ஸ் கூட வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் போய் தர்மர் மாதிரி யாராச்சும் வந்து மூலிகையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஏதாச்சும் மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற சித்த வைத்தியம் ஆயுர் வைத்தியம் அந்த வைத்தியம் இந்த வைத்தியங்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு குரூப் கிளம்பி இதுக்கான மெடிசன்ஸை கூட வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜிஐஎஸ்ஏ ஐடியோட ஒரு முக்கியமான ஃபேக்ட் நம்மளுடைய பிலிம்ஸுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு கேட்டால் ஃபீவர் வரும் அடுத்து வந்து ஃபேட்டி உடல் வந்து சோர்வாக இருக்கிறது அடுத்து வரட்டிருமல் வந்துடும் அப்புறம் மூச்சு விடுறதுக்கே வந்து சிரமப்படுறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னு கேட்டால் இதுதான் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து செஸ்ட்டில் வந்து ரேடியோகிராஃப் மாதிரி வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி எக்ஸ்ரே மாதிரி எடுத்து வந்து பார்ப்பாங்க அதில் என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு கேட்டால் பேஷண்ட்ஸோட லங்ஸில் வந்து ரெண்டு லங்ஸ்லேயுமே வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர் வந்து கோர்த்துருத்தல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா நெறிக்கட்டுதல் அப்படின்னு நீர் கோர்த்தல் அப்படின்னு சாரி நெறிக்கட்டுதல் கிடையாது நீர் வந்து கோத்துக்கிறது அந்த இடத்துல அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உருவாகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் இந்த நிமோனியாவால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறாங்க ரைட்டு விலங்குகள்கிட்ட இருந்து பரவுது இது மனுஷங்களுக்கு இந்த விலங்குகள் இந்த அதாவது இந்த வந்து ஸ்ப்ரெட் மனுஷங்களுக்கு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா ஆமாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு எப்படின்னு கேட்டால் சைனா வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய ப்ரிலிமினரி எப்படிமாலஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் படி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எப்படி இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்குன்னு கேட்டால் இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கேட்டுருக்க எப்படி தான் உனக்கு இந்த வியாதி வந்து விட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுக்கே தெரியலங்கிறாங்க இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்போ தான் ஒரு விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே வந்து அனிமல்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸில் வந்து இருந்திருக்காங்க அனிமலோட ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்டில் வந்து இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோல்சேல் சீ ஃபுட் மார்க்கெட் அதாவது அந்த நம்ம கோயம்பேடு மீன் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி சைனாவில் உஹானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் மார்க்கெட்டு அப்புறம் சீ ஃபுட் மார்க்கெட்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துக்கு போனவங்க எல்லாத்துக்கும் அங்கே போனவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருந்தனையும் இம்மிடியேட்டாக இந்த வியாதி வந்து அவங்களுக்கு ஒட்டிக்கிச்சு ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க க்ளோஸ் காண்டாக்ட் வித் அனிமல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது ஹோல்சேல் சீ ஃபுட் மார்க்கெட் போனவங்களுக்கு இந்த வியாதி வந்து ஒட்டியிருக்கு அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி இப்போ விலங்குகள்கிட்ட இருந்து மனுஷங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு இப்போ மனுஷங்கள்கிட்ட இருந்து மனுஷங்களுக்கு இந்த வியாதி போகுதான்னு கேட்டால் போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஜாப்பனீஸ் மேன் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உஹானுக்கு வந்து போயிருக்கிறார் ஜாப்பனீஸ்காரன் ஒருத்தர் உஹானுக்கு போயிருக்கிறான் அந்த ஆள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா உஹானுக்கு போயிருக்காரு ஆனால் இந்த எங்கள் அனிமல்ஸோட க்ளோஸ் காண்டாக்டாக அவர் இல்லை ஹோல்சேல் சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டுக்கு அவர் போகலை அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எப்படி அவருக்கு இந்த வைரஸ் ஒட்டி இருக்கும் அப்போ அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போன யாரோ ஒரு ஆளுக்கு அந்த வியாதி ஒட்டி இருக்குது அதே வியாதி அந்த ஆள்கிட்ட இருந்து இவருக்கும் வந்து ஒட்டி இருக்கு அப்போ லிமிட்டடான ஹியூமன் டு ஹியூமன் ட்ரான்ஸ்மிஷன்ஸ
அது வந்து நமக்குள்ளே போயிடக்கூடாது நம்ம மூக்கு வாய்க்குள்ளே போயிடக்கூடாது அதனால் வெளியே போ வெளியில் எங்கே கடகனிக்கு போகிற அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக மூக்கையும் வாங்கி மறைக்கிற மாதிரி ஒரு துணியை போட்டு போத்திக்க ஒரு மாஸ்க் மாதிரி வாங்கி போட்டுக்க முகமுடி மாதிரி எதாவது போட்டுக்கிட்டேனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்க அவாய்டிங் காண்டாக்ட்ஸ் வித் எனி ஒன் ஹூ ஹேஸ் கோல்ட் ஆர் ஃப்ளூ அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோ சளியோ இல்லை இருமலோ இல்லை ஃப்ளூஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட க்ளோஸ் காண்டாக்ட்ஸ் வந்து வச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் தள்ளியிருங்க சேஃப்டியாக இருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து நாலாவது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க முட் மீனோ இல்லை முட்டையோ கறியோ ஏதாவது வாங்கினீங்கன்னா நல்லா வேக வைங்க சூட்டில் போட்டு வாட்டுங்க அப்போ அதான் கிருமி சாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வைல்ட் அனிமல் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் ஸோ இதுக்கிட்ட வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்ட் வந்து மெயின்டைனே பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க ஒருவேளை நல்ல ப்ரொட்டெக்ஷன் மெஷர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு கையில் க்ளவுஸ் மூக்கு எல்லாம் பஞ்சு நிஞ்செல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் போய் வந்து நீ போய் விலங்குகளை போய் பராமரி இல்லை இது என் மாடு இது அந்த மாட்டை நான் வளர்க்குறேன் நான் போய் பால் கறக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டே போய் வியாதியை ஓட்ட வச்சுக்காத தயவு செஞ்சு அன்ப்ரொட்டக்டட் கண்டாக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிடுங்கிறாங்க ப்ரொடெக்ஷனோட போ சரி இல்லையா தயவு செஞ்சு தள்ளியே இருந்துக்கு வியாதி உண்டாக்கிறாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஆர்டிக்கல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பற்றி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பேசியிருக்காங்க அது என்ன ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் இதை தான் வந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சட்டங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் வந்து கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்புறம் அன்லாஃபுல் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரு சில அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ட்ரான்ஜெண்டர் ஆப் பில்லில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பில்லுக்கு வந்து ஒரு சில மாநிலங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிடிக்கல கேரளாவுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து பிடிக்கல இது வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்குது ரிலீஜியஸை வந்து மீறுற மாதிரி இருக்குது அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்குது இது அன்கான்ஸ்டியூஷனாக டிக்ளேர் பண்ணுங்கன்ட்டு சட்டீஸ்கர் என்ன சொல்லியிருக்குது நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென் ஏஜென்சி ஆக்ட் என்ன சொல்லுது நீங்கள் வந்து நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி எங்களுடைய பர்மிஷனே இல்லாமல் எங்களுடைய போலீஸையும் மீறி அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸை நடத்துறதுக்கு இந்த பில்லு வந்து வழிவாக செஞ்சுட்டு இருக்குது அப்போ ஸ்டேட் போலீஸோட மானத்தை வந்து இது காற்றுல பறக்க விடுற மாதிரி இருக்குது எங்களுடைய உரிமையை வந்து நீங்கள் ம மறுக்கிறீங்க மீறுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டீஸ்கர் வந்து சவுண்ட் விட்டுருக்குறாங்க பஞ்சாப் என்ன சொல்லுது பஞ்சாப்பும் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பில்லை வந்து எதிர்த்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே வந்து எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்ன தெரியுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இது வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சராசரியாக நீங்களும் நானும் நம்மளோட உரிமை ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து மறுக்கப்பட்டுச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ இதான பேஸாக வச்சு ஹைகோர்ட்லேயோ இல்லை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்லேயோ வந்து நம்ம வந்து கேஸை ஃபைல் பண்ணலாம் என்னோட அடிப்படை உரிமையை வந்து மீறிப்பிட்டேன் நீங்கள் வந்து என்னை காப்பாற்றுங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் வந்து கேட்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்டே ஹைகோர்ட்டையும் அதே ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினச்சா அப்படி போக முடியுமா அழுதுகிட்டு ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நார்மலான ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்மள மாதிரியான குடிமக்களுக்கு வந்து ஆர்டிக்கல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுவே ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை இன்னொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லை ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஒரு நாலு ஒரு மூணு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாமே அணி திறந்துட்டு எல்லாமே வெவ்வேறு வகையில் சண்டை கட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இவங்களோட உரிமையை எப்படி நிலைநாட்டுறது யார்கிட்ட வந்து யாருக்கு வந்து ஃபேவராக கேஸ் வரணும் அப்படின்னு இது டிசைட் பண்ணுது இந்த ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் நமக்குள்ளே சண்டே ஆவா ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட்
சென்ட்ர சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிடுச்சு எப்போ டூ தௌசண்ட் லெவனில் எல்லா நேரமும் நீங்கள் ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் அண்ட் அனதர் ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டால் இட் வாஸ் அனேபிள் டு அக்செப்ட் த வியூ தட் கான்ஸ்டியூஷனாலிட்டி ஆஃப் லா கேன் அட் பி ரைஸ் இன் அ சூட் அண்டர் ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் அதாவது ஒரு சட்டத்தோட அரசியலமைப்பு செல்லுபடி தன்மையை வந்து பார்க்குறதுக்காக ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் கீழே நாங்கள் கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விட இன்னும் ஒரு பெரிய லார்ஜர் பெஞ்சுக்கு அந்த அந்த கேஸை வந்து மாற்றி விட்டாங்க யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பெஞ்சுக்கு வேறு டிரான்ஸ்ஃபர் வேறு பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிரச்சனையை தீர்க்குது ஸ்டேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிரச்சனையை வந்து தீர்க்குது ஆனால் எல்லா நேரத்துலேயும் ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ எப்போ தான் ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டால் லீகல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வரும் பார்த்தீங்களா யோ கொஸ்டின் ஆன் விஸ் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அ லீகல் ரைட்ஸ் டிபென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது மட்டும்தான் வந்து உங்களுடைய லீகல் ரைட்ஸ் வரும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் ஆர்டிகல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஒன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறாங்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டாக இருக்கட்டும் சரி இல்லத்து நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சாக இருக்கட்டும் சரி பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போசிஷன் பார்ட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது இந்த பில்லை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டினுங்க ஸோ லீகல் ரைட்டு கிட்டே கேஸு நிற்காது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் கேரளா விவரமாக என்ன சொல்லுது இல்லை இது லீகல் ரைட்ஸ் கொஸ்டின் தான் லீகல் ரைட் கொஸ்டின் தான் அதனால தான் வந்து நான் கேஸ் வந்து நான் ஃபைல் பண்ணுறேங்கண்ணா இது எப்படி லீகல் ரைட் கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்துருச்சு ஒருவேளை இந்த ஆக்டை வந்து நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எனக்கு அழுத்தம் கொடுக்குது அப்படிங்கும் போது அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆனால் என்னுடைய தலைமை நான் சொல்கிறதுனால இதை வந்து என்னுடைய ஸ்டேட்டில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு ஆல்ரெடி கான்ஸ்டியூஷன்லேயே அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தால் அதை கம்பல்சரியாக நீ உன்னோட ஸ்டேட்டில் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும்னு இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏன் மக்களுக்கு பிடிக்கிறது இது ரிலீஜியஸ் ஃபேவராக வந்து இது இல்லை முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி வந்து இது ஒதுக்கி வைக்குது என்னுடைய மாநில அரசாங்கத்தினுடைய போலீஸ் பவரை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது என் என்னக்கும் என் மாநிலத்துக்கு இழுக்குன்னு சொல்லிட்டு சட்டீஸ்கரும் சொல்லலாம் கேரளாவும் சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய லீகல் ரைட்டை மீறலை என் மக்களுக்கே இது பிடிக்கலை பிடிக்காத என் மக்களுக்கு நீ கட்டாயமாக நீ திணி அப்படிங்கும் போது என்னுடைய லீகல் ரைட்டை நீ மீறுற இல்லையா ஸோ அதுக்காக இந்த நான் கேஸை நான் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு கேஸை வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ பொறுத்திருந்த பார்ப்போம் என்ன ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறத மட்டும் மட்டும் பொறுத்திருக்காங்க ஜட்மெண்ட் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் ஸோ வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃப்ளேஷனாக என்ன பணத்தோட ம பணத்தோட மதிப்பு வந்து இலக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து பண மதிப்பு இழப்பு அப்படிங்கிறாங்க அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக போயிடுறது இல்லை அப்படின்னா சடனாக வந்து வீல் சேருது இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கும் போது ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக போயிடுறது அதுக்கு பேர் வந்து இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் இது வேறு கான்செப்ட் இது வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து ஹை இன்ஃப்ளேஷனும் இருக்கும் லோ க்ரோத்தும் இருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் இப்போ ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் இருக்கா இந்தியாவில் வந்து ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃபீஷியலாக யாரும் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ண கிடையாது ஆனால் இருக்கிற சுச்சுவேஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் இருக்குது இந்தியாவில் ஹை இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கா ஆமாம் ஹை இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது போன வாரம் நியூஸில் என்ன பார்த்த
அதுவே லோ க்ரோத் அப்படின்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி க்ரோத் எவ்வளோவா இருக்கும் செவன் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறேன் இவன் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்எஃப் சொல்கிறேன் இவன் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பல நாள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்க நிலவரம் வெறும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து இந்த செகண்ட் குவார்ட்டரில் இருக்க செப்டம்பருடைய லாஸ்ட் எண்டிங்கில் வெறும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து ஜிடிபி க்ரோத்தே இருக்குது இன்னும் வருங்காலத்தில் இன்னும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து இருபது இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பத்தொம்போதுக்கான இது காலாடு முடிகிறதுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த சாரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டு இருபது இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிகிறதுக்குள்ள எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டால் வெறும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சது வெறும் ஃபைவ் பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ வந்து லோ க்ரோத்தும் இருக்குது ஹை இன்ஃப்ளேஷனும் இருக்குது லோ க்ரோத்தும் இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன்ஸ் ஸோ ஹை க்ரோத்தும் இருக்குது ஹை சாரி ஹை ஹை இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது லோ க்ரோத்தும் இருக்குது இந்தியாவில் இந்த ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் லேக் ஆஃப் சஃபிஷியன் கன்சியூமர் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் லேக் ஆஃப் சஃபிஷியன் கன்சியூமர் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் அதாவது எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் இருக்காரு இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற நபருக்கு வந்து என்ன தேவையில்லை அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸே தேவையில்லைங்கிறாரு எனக்கு உன் பூசாரி வேண்டாம் உன் பொங்கச்சோர் வேணாம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அதே மாதிரி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸே எனக்கு வேண்டாங்கிறாங்க மக்கள் வந்து டிமாண்ட் வாங்கணும் ஸோ ஒரு சின்ன கணக்கு பாருங்கள் ஸோ இவருக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வேணும் ஒரு வேலை இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்டே இல்லைன்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது டிமாண்டு அடுத்து சப்ளைன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்டர் வந்து குஷியாக வரும் பரவாயில்ல நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஐம்பது ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணுவோம் ஐம்பது ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான வேலையாட்கள் வந்து தேவை ஸோ அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க நாடு வந்து அப்படியே முன்னேறிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சன் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டு தேவையே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டாருனா என்ன பண்ணுவார் மக்களே யாரும் வாங்க மாட்டுறாங்க நாம் எதுக்குப்பா வேலை சம்பளம் கொடுத்து தேவையில்லாமல் நட்டமாகிட்டு இருக்கு மேற்கொண்டு என்ன சும்மாவா சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் அதனால் பாதி ஒர்க்கர்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும் வேலையை விட்டு தூக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டு தூக்கிடுறாங்க ஸோ இதுதான் ஸோ வந்து மக்கள் வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கணும் மக்களே வாங்கணும்னு நினைக்காத பட்சத்தில் எதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா ஸோ அதான் வந்து லேக் ஆஃப் கன்சியூமர் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதைத்தான் இதில் இருந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ கன்சியூமருக்கு வந்து இப்போ வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவங்கக்கிட்ட பணப்பழக்கம் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அவங்களுடைய தீரியில் ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய கன்வென்ஷனல் வியூ என்னென்னு கேட்டால் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்குது இல்லையா எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கும் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் க்ரோத் நெகட்டிவ் ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுவும் நம்மளுடைய ப்ரிலின்ஸ் ஃபேக்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மேபி வந்து ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கும்போது அந்த அதனுடைய தீரி வைஸ் இதை வந்து கேட்கலாம் ரெண்டாவது வந்து இப்போ கரண்டில் இருக்க அடுத்து ரெண்டாவது ப்ரிலின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னு கேட்டால் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ஸ் லோடு அவனுக்கு என்ன ரீசன் வந்து பிரதான ரீசன் என்னென்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மேபி ரெண்டு மூணு சொல்லலாம் ப்ரைஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அது இதுன்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக வந்து இதை கொடுக்கலாம் லேக் ஆஃப் சஃபிஷியன் கன்சியூமர் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதை தான் வந்து டிக் பண்ணணும் கன்சியூமர் இருக்கனால இப்போ வாங்க முடியல அவங்களுக்கான டிமாண்ட் வந்து இப்போ தேவையில்லை புதுசாக நான் இதை வாங்கணும் அதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பப்படலை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ரெண்டு வந்து முக்கியமான ரீசன் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து இந்த ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன்னால் என்ன பிரச்சனை ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் ஹை இன்ஃப்ளேஷனும் இருக்குது லோ க்ரோத்தும் இருக்குது ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த ஆர
கவர் ஏதாவது பணத்தை வாங்கிட்டு ஃப்ரெஷ் மணியை வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமிக்கில் வந்து ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் இவங்க எல்லாமே வந்து பம்ப் பண்ணுவாங்க புதுசாக ஃப்ரெஷ் மணியை வந்து உள்ளே விடுவாங்க ஏதாச்சும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணாமல் ஃப்ரெஷ் மணியை வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த மாதிரியான சமயங்களில் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை வந்து நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இது நார்மலான ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் சுச்சுவேஷன் அப்போ ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் பற்றி நம்ம பேசல நார்மலாக பண மதிப்பு உயரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ வந்து வட்டி ரேட்டெல்லாம் குறைச்சி மக்கள் எல்லாருமே வாங்குவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் இது இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் அப்போ வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட்டோட கையும் சரி அடுத்து ஆர்பிஐயோட கையும் சரி சென்ட்ரல் பேங்க்கோட கையும் சரி ரெண்டு பேர்த்தோட கையுமே வந்து கட்டி போடப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பட் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் எசென்ஷியலி டைஸ் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் ஃப்ரம் த டேக்கிங் சச் கவுண்டர் சிலிக்கல் பாலிசிக்கல் டெப்ஸ் அதாவது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துச்சுன்னா அது மேற்கொண்டு இன்னும் வினை எழுத்து விட்டுரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு புதுசாக எதுவும் மணியை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடாத அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து இன்னொரு என்ன சொல்கிறாங்க எங்கிட்ட நீ பாட்டுக்கு வந்து பெஞ்ச் மார்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை எதுவும் குறைச்சி விட்டுறாத இல்லை மற்ற ஏதாச்சும் ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் மீன்ஸை வந்து நீ எடுத்துடாத அப்படி நீ ஏதாச்சும் ஒரு சேட்டை பண்ணால் ப்ரைஸோட விலை வந்து இன்னும் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸோட ரேட் வந்து ப்ரைஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் வந்து அதிகமாக போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்டா அப்படி திடீர்னு குண்டை போட்டு பயமுறுத்துறீங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன் வந்துருக்காரு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சனு இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவருக்கு ப்ராடக்டே வந்து தேவையே இல்லைங்கிறாரு எனக்கு ப்ராடக்ட்லாம் தேவையே இல்லைங்கிறாரு இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சமயத்தில் நீ வர இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுது இது வந்து ஆர்பிஐ இது வந்து கவர்மெண்ட்டு இவங்க ஃப்ரெஷ் மணியை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க லோனோட அந்த ரேட் கட்டை வந்து ரேட் கட் வந்து பண்ணுறாங்க இவங்க ரேட் கட் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்கும் இவன் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பண்ணுறாங்க இப்போ புதுசாக ஒரு ஆள் வர்றாரு பேங்க் வர்றாரு ஐ பரவாயில்ல பணம் வந்துருக்கு லோன் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆள் பேங்க்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறாரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் லேண்டு லேபரு கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கடனை கடனெலாம் வாங்கி ஒரு புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு கம்பெனி ஆரம்பித்து பல பேர்த்துக்கு வந்து வேலை கொடுக்குறாரு சரிங்களா கம்பெனிக்கு வேலை கொடுக்குறாரு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணிவிட்டு இது எங்கே வரணும் மார்க்கெட்டுக்கு மறுபடியும் வரணும் ஆல்ரெடி இவன் வாங்காமல் தான் ப்ராடக்ட் இங்கே வச்சுருக்கேன் புரியுதுங்களா ஆல்ரெடி இவன் ப்ராடக்ட்டை வாங்காமல் வச்சுருக்கிறான் வார ஆல்ரெடி வாங்காத ப்ராடக்ட் இருக்குது மேற்கொண்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க இது எதுக்குப்பா நமக்கு தேவையே இல்லை போப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டான்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் எதுவுமே விற்காது இந்த ப்ராடக்ட் விற்கலைன்னா என்ன நடக்கும் ஆல்ரெடி வந்து இவன் புதுசாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த கம்பெனி என்னாகும் அப்படியே படம் வந்து படுத்துடும் மேற்கொண்டு வினையை வந்து எழுத்து விட்டுரும் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணுவான் இவன் வேலை கொடுத்த பாதி பேர்த்துக்கு வந்து வேலையை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருவான் ஸோ இந்த மாதிரியான தருணத்தில் நீ புதுசாக ஃப்ரெஷ் மணி எதுவும் இன்ஜெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஃப்ரெஷ் மணி இன்ஜெக்ட் பண்ணினா இந்த மாதிரி ஆனால் வேலை பார்த்து விட்டு போயிடுவான் அப்படி இல்லாட்டி அன்கன்வென்ஷனல் நீ வந்து பெஞ்ச் மார்க்கில் ஆர்பிஐ வந்து நீ உன்னோட பாலிசி ரேட்டை வந்து நீ கண்ட்ரோல் மறுபடியும் கட் பண்ணி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தே ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே வந்துடும் தயவு செஞ்சு இந்த வேலையை வந்து பண்ணிடாத இப்போது உன்னோட முதல் வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இன்ஃப்ளேஷன் இதை பற்றிலாம் வந்து கவலைப்படாத அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி வந்து நீ வந்து அன்கன் அன்கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸையோ இல்லை இந்த ஃப்ரெஷ் மணியோயோ அடுத்து வந்து பாலிசி ரேட்டையோ வந்து நீ எதுவுமே கட் பண்ணக்கூடாது நீ போல்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் அக்ரிகேட் டிமாண்டை வந்து நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணு இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிற போர்ஷனால் வாங்க முடியலைங்கிறான்ல வாங்க முடியல அப்படிங்கிறனால தான் உன்னால் இந்த இன்ஜெக்ட் மணிலாம் உன்னால் பண்ணவே முடியல அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் இந்த நபரை நீ வாங்க வைக்கணும் அதுக்கு தேவையான முயற்சிகளை வந்து எடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிள் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன பூஸ்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட்
ஸ்டாக்ஃபிலேஷன் தான் கவர்மெண்ட்டோட ஹேண்டும் ஆர்பிஐ ஹேண்டும் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் ஏன் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இன்ஜெக் ஃப்ரெஷ் மணியும் நம்ம பண்ணக்கூடாது பெஞ்ச் மார்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் வந்து நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து பிரச்சனை இருக்குது அடுத்து லாஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எப்படி சமாளிக்கணும்னு கேட்டால் அக்ரிகேட் பீப்புளோட அக்ரிகேட் டிமாண்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க மக்களை வந்து வாங்க வைக்கிறதுக்கான வேலைகளை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க வாங்க வைக்கணும்னு என்ன அவங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் தரணும் அதிலிருந்து படிப்படியாக வந்து செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேர்ட் ஃபோர்த் ஆர்டிக்கல் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் லேண்ட் யூஸ் பாலிசிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹிட் த எண்டமிக் பிளான்ஸ் ஹேபிட்டேட்ஸ் ஸோ ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸை வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் என்ன பேசியிருக்காங்க ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அது ஃபியூச்சரில் இன்னும் அழிய போகுது அப்படின்னு வந்து பேசியிருக்காங்க ஒரே வார்த்தை வந்து ஈஸ்டர்ன் கார்டில் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ஃபியூச்சரில் இது மேற்கொண்டு இன்னும் மோசமாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒடிசா தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா தமிழ்நாடு இது எல்லாமே வந்து இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து பரவியிருக்கு ஒடிசா தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பரவியிருக்கு ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது எண்டமிக் பிளான் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது எண்டமிக் பிளான் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னா நம்மளோட முன்னாடி என்வரான்மெண்ட் சீரீஸில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா எண்டமிக் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்துருந்தோம் தெரியாதவங்க அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துக்குங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி எண்டமிக் பிளான்ஸ் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ கரண்ட்டில் அந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான ஈக்கோ சிஸ்டம் வந்து டிகிரேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப இன்டென்சிவாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அர்பனைசேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது மைனிங் அண்ட் டிஃபாரஸ்டேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ரேர் அண்ட் என்டேஞ்சர்டு த்ரெட்டன் ஸ்பீஷிஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஹேபிட்டேட்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த லேண்ட் டிகிரேடேஷன் இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால ரேர் அண்ட் என்டேஞ்சர்ட் அண்ட் த்ரெட்டன் ஸ்பீஷிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா இது இதையும் பற்றி நம்மளுடைய என்வரான்மெண்ட் சீரீஸ் வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் தெரியாதவங்க பார்த்துக்கங்க ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களால் வந்து இந்த ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து மேற்கொண்டு ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்பீஷிஸ் லாஸே வந்து நடந்துடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக வந்து இது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் ஒரு சில மக்கள் தொகை வந்து இப்போ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரீஜனோடைய மக்கள் தொகை வந்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியனாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இருக்கிறத விட சாரி ஸோ இப்போ இருக்கிறத விட எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டால் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியனாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியனாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் இந்த மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு தேவை லேண்டு தேவை லோடு ரோடு தேவை அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தேவை ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இன்னும் ஃபர்தராக வந்து ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் வந்து நம்ம இன்னும் என்க்ரோச்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம என்க்ரோச்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரியிட்டி இந்த ரேர் அண்ட் என்டேஞ்சர்ட் த்ரெட்டன் ஸ்பீஷஸோட லைஃப் வந்து இன்னும் வந்து ஹேபிட்டட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும் அப்புறம் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்னா லேண்ட் இதெல்லாம் தேவை அடுத்து ஆந்த்ரோபோஜனிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலேயும் வந்து ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக வந்து அழிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறாங்க என்ன நடக்கும் சேம் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் மைனிங் அர்பனைசேஷன் செட்டில்மெண்ட்ஸு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ஃபயர்வுட் கலெக்ஷன் பண்ணுறது அக்ரிகல்ச்சரை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது ஏன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா சுற்றி அந்த இடத்துல வந்து அக்ரிகல்ச்சரை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எல்லாமே எடுக்கும்போது அதிகமாக வந்து பாதிப்படையும் அப்படிங்கிறாங்க பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு என்ன அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஆந்த்ரோபோஜனிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் வந்து இந்த இடம் வந்து பாதிக்கும் ஒரு வேலை கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக நடந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் மழை பெய்யாமல் அதனுடைய லோக்கல் கிளைமேட் அண்ட் ரீஜனல் கிளைமேட் இதில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வேரி ஆச்சுன்னு என்ன நடக்கும் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து அதிகமாக ரைஸ் ஆக ஆர
கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அவங்களோட எம்எஃப்என் ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணி விட்டோம் நீ எம்எஃப்என் ஸ்டேட்டஸை கேன்சல் பண்ணுறியா உன்னோட பிளைன் வந்து என் ஏரியாவுக்குள்ளே வரக்கூடாது போட அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் வந்து சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வந்து ட்ரேட் டீலையும் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து மில்லியன் டாலர் செலவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமி வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு இந்தியாவுக்கும் சரி அவங்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஓரளவுக்கு எக்கனாமிக் லாஸஸ் வந்து அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் இதை டேரெக்டாக யார் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பஞ்சாப் ஸ்டேட்டு ரெண்டாவது காஷ்மீர் ஸ்டேட்டு காஷ்மீர் ஸ்டேட்டை காட்டிலும் பஞ்சாப் ஸ்டேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படைஞ்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒம்பதனாயிரம் குடும்பம் அதாவது ஐம்பதனாயிரம் பேருக்கு மட்டும் மக்கள் வந்து பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சனைனால ட்ரேட் சம்மந்தமான பிரச்சனைனால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருளாதார சார்ந்த பிரச்சனைகளை வந்து இவங்க சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுவே காஷ்மீர்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் குடும்பங்கள் வந்து இந்த ட்ரேட் ஃப்ரீஸ் ஆனதுனால வந்து பாதிப்படைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ட்ரேடர்ஸு ஹவுஸ் ஏஜென்ட்ஸு ட்ரக் டிரைவர்ஸு அடுத்து ஹெல்பர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டயர் ஒர்க்கர்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிக் ஸ்டோர்ஸில் இருக்கவங்க லோக்கல் தாபாஸ் அடுத்து மோட்டல்ஸ் இதெல்லாமே வச்சு ரன் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க ஒரு சில அஃபிஷியல்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்தியாவை காட்டிலும் பாகிஸ்தானுக்கு தான் அதிகமான பொருளாதார நஷ்டம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம மக்களும் தான் நான் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பியூரோ ஆஃப் ரிசர்ச் பியூரோ ஆஃப் ரிசர்ச் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரீஃப் அப்படிங்கிற இந்த குரூப் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டியூட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால பாகிஸ்தான்லேருந்து நம்மளால் வந்து எதுவும் இம்போர்ட் பண்ணவே முடியல அதாவது பாகிஸ்தானில் ஏதாவது பாகிஸ்தான்லேருந்து ஏதாச்சும் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு ப்ராடக்ட் வரணும் அப்படின்னா அதனுடைய டியூட்டியை வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சு இரநூறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் பாகிஸ்தான் ப்ராடக்ட் யாராச்சும் வாங்குவோமா யாருமே வந்து வாங்க மாட்டோம் அதனால் என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதனுடைய இம்போர்ட்டுக்காக செலவு வந்து எவ்வளோ ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் நாற்பத்தி ஏழு பில்லியன் மில்லியனாக வந்து மாறிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு பில்லியனாக இருந்தது வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸோட ரேட் வந்து இப்போது முன்னாடி ஐம்பத் சாரி ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பில்லியன் சாரி சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பில்லியனுக்கு வந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அது எவ்வளோவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் டூ டூ மில்லியன் வந்து இது மாறிடுச்சு அடுத்து பாகிஸ்தான்லேருந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ரேட்ஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாகிக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம பாகிஸ்தான்லேருந்து அது எங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பாகிஸ்தான்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்தியாவுக்கு அது எந்த ரூட் வழியாக எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா சி ரூட் வழியாக தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சாரி 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 எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதாவது இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதை சீ ரூட் வழியாக தான் வந்து இங்கேருந்து நம்ம பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம இம்போர்ட் அதிகமாக எங்கேருந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து இம்போர்ட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ராக் சால்ட்டு ட்ரை டேட்ஸ் அடுத்து சிமெண்ட்டு ஜிப்ஸம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அங்கேருந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து பிரச்சனையாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது சீ ரூட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சி சி ரோட்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து ராக் சால்ட்டு ட்ரை டேட்ஸு சிமெண்ட்டு ஜிப்ஸம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அங்கே இருந்து இம்போர்ட் வந்து நாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து காஷ்மீர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னு கேட்டால் காஷ்மீரில் எந்தெந்த தரப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸ்மால் ட்ரேடு அடுத்து ஹேண்டிகிராஃப்ட் செல்லர்ஸு ட்ரக்கர்ஸு லேபர்ஸு ஹோட்டல் ஓனர்ஸு எல்ஓசி பக்கத்தில் இருக்க எந்த எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்புறம் பாராமுல்லா இந்த மாதிரியான இடங்களில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க இது எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ரிப்பீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ரிப்பீல் பண்ணாங்க பார்த்திங்களா அந்த ரிப்பீட் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு டூ ஜி